спасибо, что вы пришли. Для нас это очень важно, очень радостно. Я вообще счастлив. Это я говорю совершенно искренне, что несмотря на, как бы сказать, усеченный формат кинофестиваля, все-таки мы что-то показываем, о чем-то рассказываем и видим у вас и ваш интерес. И очень надеемся, что настанет время, когда фестиваль вернется в свой полный формат, и мы будем показывать кино везде, где только можно, в городе Владивостоке. Сегодня второй день показа программы, сделанной в Владивостоке, единственная программа, в которой мы ничего не отбирали. Ну, знаете, как присылают много фильмов, в этом году около 840 пришло. И мы выбираем, какие вот можно показать с нашей точки зрения, какие лучше не показывать. Но единственная программа, это принципиальная позиция дирекции и программного отдела, это вот сделано в Алубиоске. Мы показываем все фильмы, которые нам прислали. Мы ничего не отбираем, слабые они там или очень хорошие, сильные. Вот какие есть, такие пускай зритель их не смотрит. То есть это делается для того, чтобы реальная картина с кинопроизводством даже на таком уровне, на уровне э, ну, какой-то, наверное, просто энтузиазма какого-то, чтобы она была видна как молодой. Ну и между тем фильмы, которые вот, в течение трех дней вчера мы показывали, сегодня и завтра, они уже успели завоевать э, призы на международных кинофестивалях, дипломы. Э, то есть ну, это, в общем-то, довольно серьезно, с учетом того, что снимали их э, формально не профессионалы, у которых у большинства нет просто специального образования. Так что сегодня второй день, я прошу вот сюда выйти всех, кто представляет сегодня свои картины, и представиться, и рассказать, что вы будете смотреть. Пожалуйста. Ребята. Давайте вот с вас начнем. Спасибо. Мы благодарны всем, кто пришел на этот просмотр. Мы как раз те непрофессионалы, которые снимают кино. Мы сняли фильм о дикой природе Приморского края, сняли на уникальных территориях, которые, ну, скажем, до сих пор еще мало доступны. И сняли вещи, которые в мире до нас еще никто не снимал, не фотографировал. Фильм называется Мир черного журавля. Значит, этого журавля еще. Вот то, что вы увидите, не видел в мире ни в коем случае. Вот тот черный журавля мы сняли первым. Нам просто повезло, и мы как-то получились это делать, и нам очень приятно представить наш э, фильм на этом сделке. Вот главный съемщик у нас, Катерина. Я приветствую всех на этом фестивале. Для меня огромная честь, это мой дебют. Я совершенно не профессиональный фотограф, и тем более не видеооператор. Но мне посчастливилось, я решила пользоваться этим случаем счастливым и отмериться и снять. А где получилось? Да. Я надеюсь, у нас получилось. Я отдельно благодарна, если вы, конечно, Добрый вечер, дорогие друзья. Я вам желаю хорошего просмотра. Вы увидите фильм об уникальном природном комплексе Приморья. Это долина реки Пекин, национальный парк Пекин, нетронутая территория антропоген, никакими промышленными освоениями и рубками. И вы сегодня это все с нами воочию увидите. Приятного просмотра. Вот вы на 100 тысяч лет назад сейчас увидите. То есть это то, что было на нашей планете 100 тысяч лет назад, и вы это увидите. Всем добрый вечер, меня зовут Лиза Толкач, и я представляю фильм 52 Герц, я являюсь его продюсером. У этого фильма очень интересная история, я сама родилась в Владивостоке, и очень хочу здесь когда-нибудь что-то очень крупное реализовать. Сейчас я являюсь студенткой Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения, и вся моя команда из разных регионов страны поехала снимать вообще в Мурманскую область. И сейчас я снова дома и показываю то, над чем мы работали на протяжении года. Я хочу поблагодарить свою съемочную группу. Я знаю, что здесь есть родители оператора-постановщика. Вот. И хочу поблагодарить организатора фестиваля за возможность доносить наши работы до зрителя. Ведь для короткометражного кино это самое важное. Спасибо. Всем добрый вечер. Меня зовут Куцпалова Надин. 
И для меня большая честь вместе с моими коллегами, друзьями и учениками представить фильм, который вы сегодня увидите. Фильм короткометражный, э, снят практически ваншотом, э, все вживую. Это иммерсивная постановка, которая расскажет вам путь женщины от дочери к матери. Ролик социальный, дошел до Москвы. Нас поддержали очень многие женщины, наверное, пол России поддержали, потом сказали, останавливайтесь, идите на гранты и на все остальное. И наш старт начинается здесь сегодня вместе с вами. И мы очень рады, что наша миссия откликается абсолютно у всех. Наша задача – защищать детей от нас самих же. И мы можем вам нашим примером, и, наверное, это для нас большое признание, показать, как из маленькой школы танцев за 18 лет мы превратились в большой центр, который с помощью своей миссии стучится к каждому сердечку. Надеюсь, сегодня у нас это получится. Спасибо. Всем добрый вечер. Меня зовут Ксения Закурка. Я режиссер фильма «Наука женского рода». Это фильм, рассказывающий реальные истории женщин-ученых нашего города, о том, с какими сложностями они сталкиваются на своем пути, как они преодолевают эти э, сложности, препятствия, или о том, как э, они выбирают иной путь для своего развития. Владивосток — это город сильных людей, и наш фильм как раз таки рассказывает историю пяти сильных женщин. Всем добрый вечер, меня зовут Сергей Миронов. Сегодня я представляю свой фильм. Я автор сценария, режиссер и исполнитель одной из главных ролей. Фильм называется «Роковая встреча», но она читается так же, как и «Роковая встреча». Да? Там по-разному можно трактовать. В общем, спасибо да, организаторам в первую очередь, потому что я думаю, что на фоне всех остальных участников мой фильм будет выглядеть крайне экстравагантно, возможно, где-то. Но большое спасибо организаторам, что дали такую возможность. Спасибо всем собравшимся, особенно тем, кто принимал в этом посильное участие. Данила Гончарова. Я являюсь оператором-постановщиком данного фильма. От себя скажу, что фильм «Здравствуй, брат!» он, Данил всегда, в принципе, в свои картины вкладывает достаточно глубокий смысл. И для меня этот фильм стал, ну, во-первых, первым в творческом пути с Данилом. То есть мы начали снимать именно... Я начал снимать вместе с ним. Ой -ой. А, а во-вторых, фильм рассказывает о двух парнях, которые испытывают свою идею, свою веру а, в безжалостном столкновении с жизненной реальностью и рамками этого общества. А, для меня это... Ну, я понял, насколько этот фильм правдив, только вот являясь администратором а, студенческой телестудии Духу, а, и ко мне много приходят ребят, студентов со своей идеей, горящей, а, к сожалению, Далеко не многие идеи вот при этом безжалостном столкновении не многие идеи выживают. Вот. Поэтому для меня этот фильм очень, во-первых, кажется, очень философским, 
и греет душу, так как это такое для меня начало творческого пути именно в кино э, и начало бесспорной дружбы с Даниилом и его семьей. Пожалуйста, спасибо, что вы услышали, сейчас увидите. Проходите наши. Интересно, что все фильмы разные. Все, что вы сейчас посмотрите, разного жанра, разного направления, игровое, документальное. И по жанру тоже это совершенно один фильм не похож на другой. Это прекрасно. Приятного вам просмотра. Сделано в Белостоке день второй. Спасибо.